siku hii ya leo tunamkumbuka mmoja katika viongozi wa dini wakubwa ayatola Imam Khomeini ambaye ameleta mabadiliko makubwa katika upande e, wa duniani kote na nchini kwake Jamhuri ya Kiislamu ya Iran lakini kubwa ambalo Imam Khomeini atakumbukwa nalo na ambalo atainziwa nalo ni jambo lake la kuwakumbuka wanyonge na kuwaunga mkono wanyonge Imam Khomeini alikuwa akiitakidi ya kwamba aina yoyote ya unyonge ni kinyume na maumbile ya mwanadamu na ni kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa akiamini ya kwamba mwanadamu ana haki ya kuishi, mwanadamu ana haki ya kupata tiba, mwanadamu anazo haki zote za kisheria za kuishi katika dunia hii. Na alikuwa ana mtezamo mzuri mno na mtezamo mkubwa mno kwa dhulma iliyowakumba wakazi wa nchi ya Palestina. Alikuwa akitamka waziwazi ya kwamba kufukuzwa Palestina katika nchi yao na kutawanyika sehemu tofauti duniani wakiwepo Tanzania, wakiwepo Uganda, wakiwepo Tunis na sehemu nyingi hii ni dhulma na ni jambo la kupigwa vita na halifai. Na alikuwa akikokoteza ya kwamba wa Palestina wanayo haki ya kuishi Waislamu wa Palestina, wa Kristo wa Palestina na Mayahudi walioko Palestina. Alikuwa akipinga vikali uvamizi uliofanywa na kuwafukuzwa wa Palestina katika nchi yao waliokuwa wanaishi kwa usalama. Kwanza Imam Khomeini alikuwa ni mtu ambaye anapinga uonevu, unyanyasaji wa mtu yeyote wa nchi yeyote ile alikuwa na msimamo kwamba nchi za kibeberu nchi za kibepari zisi nyanyase nchi za dunia ya tatu na alikuwa ana msimamo madhubuti e, kuhusu swala la Palestine alikuwa msimamo wake ni kwamba Palestine pale waweze kuishi wayahudi wa Kristo, wa Islam waweze kuishi kwa pamoja bila kubaguana. Na alitangaza e, siku ya Ijumaa ya mwisho ya, ya kila Ramadhani. Itakuwa ni siku ya kudsi ya kuweza kukumbuka na kuweza kuunga mkono e, wa Palestina waweze kujikomboa e, katika ardhi yao. Na katika hili wengi hapa Tanzania tumisahau e, kwamba wakati wa Mwalimu Nyerere katika mambo ya ukombozi mwalimu Nyerere alikuwa mstari wa mbele sio tu katika ukombozi wa nchi za Kiafrika lakini pia alikuwa mstari wa mbele kuunga mkono e, wa Palestina palikuwa na balozi mmoja wa Palestina alikaa sana kwa muda mrefu hapa alifahamisha mwenyekiti ya Sala Arafat kuna wakati alimkaribisha mwalimu e, aweze kwenda West Bank ambako mji wa Bethlehem upo ambapo Yesu Kristu ndiko alikozaliwa ama waislamu waita nabi Isa e, na kwa kawaida watu huwa wanaenda wa Kristo wanaenda kuhiji Bethlehem mwalimu alisita e, kwenda Bethlehem akasema kwamba ikiwa nitakwenda Bethlehem itabidi nipitie Israel na mimi sitaki kupitia katika mikono mwa himaya ya Israel e, nitakuja Bethlehem ikiwa Palestina itakuwa imejikomboa imekombolewa kwa hiyo ni muhimu na serikali ya awamu ya tano na watanzania kwa ujumla tuweze kuenzi hili swala la baba wa taifa ambalo katika msimamo wake baba wa taifa unafanana na msimamo wa ayatulai pomeni wa kuwaunga mkono wa palestina waweze kupata ukombozi katika ardhi yao